ക്ഷമ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് ക്ഷമ എന്നുള്ളത് ക്ഷമയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം തലയില്ലാത്ത ഉടല് പോലെയാണ് എന്ത് കാര്യമുണ്ടായാലും ക്ഷമിക്കേണ്ടതായൊരു മനസ്സ് വേണം ക്ഷമിക്കാതെ ഓരോ കാര്യത്തിലും എടുത്തുചാട്ടമുണ്ടായാൽ അതവനെ തെറ്റിലേക്കോ മറ്റോ എത്തിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അസബുറു നിസ്ഫുൽ ഈമാൻ ക്ഷമ എന്നുള്ളത് ഈമാനിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഏതു കാര്യത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷമ അനുവർത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ അവൻ്റെ ഈമാനിൻ്റെ പകുതി ഭാഗവും അവൻ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഷഫീന റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ ക്ഷമ എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനേക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിലൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അനുഭവമില്ലാത്ത ഒരു റമദാനിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് പള്ളികളിൽ വെച്ച് തറാവീഹ നമസ്കാരമില്ലാത്ത കൂട്ടമായ പ്രാർത്ഥനകളില്ലാത്ത മറ്റുള്ള ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സുകളില്ലാത്ത ഒരു റമദാൻ ഇതുവരെ കാണാത്ത നോമ്പുതുറകളില്ല സ്വ പ്രത്യേകമായ നോമ്പുതുറകളില്ല അതുപോലെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ക നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത വീടുകളിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയം മഹാവിപത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിനിക്ക് അത്യാവശ്യമായത് അവൻ്റെ ക്ഷമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക ലോകത്ത് ഏതു ഭാഗത്തു നോക്കിയാലും തെറ്റിൻ്റെ കൂമ്പാരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്ത് ആ തെറ്റുകളിലേക്കൊന്നും പോവാതെ മനസ്സിനെ പിടിച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരു ക്ഷമയും അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ആ അവസരത്തിലൊക്കെ മനുഷ്യൻ അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു ക്ഷമ തന്നെയാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവനിക്ക് റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയതായ രീതിയിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോത്തര പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല പറയുന്നു ഭയം കുറഞ്ഞ കുറക്കൽ കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പ് കൊണ്ടും ആളുകളിലും സ്വത്തുക്കളിലും ഫലങ്ങളിലും കുറവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായും നാം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവായിട്ടുണ്ട് ആർക്കും പണിക്ക് പോവാൻ കഴിയാതെ ജോലിക്ക് പോവാൻ കഴിയാതെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ലോകം മുഴുവനും ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അള്ളാഹു വ്യക്തമായി ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് വബശ്ശിരി സ്വാബിരീൻ ക്ഷമാശാലികളെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആർക്കാണ് സന്തോഷമുണ്ടാവുന്നത് ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കാണ് ക്ഷമ കൈകൊള്ളുന്നവർക്കാണ് ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയും റബ്ബ് സുബാനോ തല സന്തോഷം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോവല്ല അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോവാറുണ്ട് ഒരു നശിച്ച ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ കൊറോണ എന്താ ഒരു കൊറോണയാണ് വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണം തന്നെയെന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറയാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണിത് അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ട് പറയുമ്പോഴാണ് അവൻ ക്ഷമാശീലനായി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ക്ഷമാശീലർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയതായ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഓ ദുഹുലുൽ ജന്ന തഫനെ അമല്ല ജുറുൽ ആമിലിയൻ ക്ഷമാശീലരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോ തല വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നതായ പ്രതിഫലം റബ്ബ് സുബാനോ തല ഒരുക്കി വെച്ചതും ക്ഷമാശീലർക്ക് തന്നെയാണ് മഹത്തരമായ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ റമദാൻ ക്യാമ്പയിനിക്ക് നൽകിയ പ്രമേഹം എന്നുള്ളത് സഹനം സംയമനം സംസ്കരണം പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ അതും ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സഹനം ക്ഷമ എന്ന ഒരു പ്രമേഹം എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് നമുക്ക് മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ക്ഷമക്ക് ക്ഷമ ഒരു മിനിക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ക്ഷമ എന്നുള്ളത് 
അള്ളാഹു സു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അജബല് അമ്രിൽ മുഹ്മിൻ ഒരു മുഹ്മിനിൻ്റെ കാര്യം വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെ അല്ലേ ഇന്ന അമ്രഹു കുല്ലു ഹു ലഹു ഹയർ ഏതൊരു കാര്യം അവനിക്ക് വന്നാലും അതവനിക്ക് നന്മയാണ് അവനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു മുസീബത്ത് അവനിക്കെന്തെങ്കിലും നന്മ കടന്നു വന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഒരു കുഞ്ഞിന് ലഭിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ വർധനമുണ്ടായാലും മറ്റുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഫലമാണ് എന്നവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശക്കറ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ കിട്ടുമ്പോൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതി ഫക്കാന ഹൈർ അല്ലാഹു അങ്ങനെ ഒരു മുഹ്മിൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഫക്കാന ഹൈർ അല്ലാഹു അതവനിക്ക് നന്മ തന്നെയാണ് വൈന്ന സാബത്തുഹു നറാഹു ഇനി അവനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മോശമായ അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും മോശമായ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസകരമായ അബൽക്കരമായ ഘട്ടം കടന്നു വന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് റബ്ബിൻ്റെ ഇത് റബ്ബിൻ്റെ എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് എന്നെ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ റബ്ബിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആരുടെയെങ്കിലും കുട്ടികൾ മരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു എന്തിനാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എൻ്റെ മകനെന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചത് എന്നവൻ അവർ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പോവാറുണ്ട് അള്ളാഹു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് എന്നെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല വൈന്ന സാബത്തുഹൂ നറാ അവനിക്കെന്തെങ്കിലും അബൽകരമായ ഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വബറ അവൻ അതിൽ ക്ഷമിക്കുകയാണ് ഇത് റബ്ബിൻ പരീക്ഷണമാണ് ക്ഷമ കൈകൊള്ളലാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അതവനിക്ക് നന്മയാണ് എന്ന് മാറ്റങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗണിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ കൊറോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയെ ലോകം നേരിടുമ്പോൾ മുഖ്മിനിക്ക് അത്യാവശ്യം ക്ഷമയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്ലേഗ് രോഗത്തെ പറി പറ്റിയിട്ട് പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു സുബാനോ താല ശിക്ഷ ഇറക്കുന്നത് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിലേക്കാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് റബ്ബ് സുബാനോ താല അവൻ്റെ അദാബിനെ ഇറക്കുകയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഫജ അലഹുല്ലാഹു താല റഹ്മത്ത് അല്ലിൽ മുഖ്മിനീൻ ആ അദാബിനെ മുഖ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതവർക്ക് അനുഗ്രഹമായേക്കാം ഏത് വൈറസ് കടന്നു വന്നാലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും അത് മുഖ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ അത് റഹ്മത്താവാം അനുഗ്രഹമാവാം ഫലൈസമിന് അബുദിയ കൗഫിത്താവൂന ഫയം കുസുഫി ബലദിഹി സോബിറും മഹ്തസിബൻ ആരെങ്കിലും ആ വൈറസ് ബാധിച്ച നാട്ടിൽ മഹാവാ മാരി വ്യാധിച്ച നാട്ടിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ കൊറോണ ബാധിച്ച കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രോഗം വിപത്ത് ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയും ആരെങ്കിലും അവക അകപ്പെടുകയും അവനവിടെ അകപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ ആ രോഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൂലി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വിധിച്ചത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ തന്നെ സമാധാനത്തോടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തലവനക്ക് മിസുൽ അജിരി ഷഹീദ് ഒരു ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം മിസുൽ അജിരി ഷഹീദ് അള്ളാൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസകമരം നടത്തിയിട്ട് രക്തം നൽകിയ ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് ഷഫീന റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ക്ഷമക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് വലിയതായ പ്രതിഫലമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്ഷമ കൈകൊള്ളുന്നവർക്ക് ആരാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കും എനിക്ക് വലിയ ക്ഷമയാണെന്നൊക്കെ അള്ളാൻ്റെ ഹബീം നമ്മൾ ചെറുപ്രായത്തിലല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുകൊ പരിചയമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് 
ചെറുപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ലൈസ് ഷദീദു ബിസുറഅ ഇന്നമ ഷദീദു ലദീ യംലിക്കു നഫ്സഹു ഇൻദൽ ഗലബ് മല്ല യുദ്ധത്തിൽ എതിരാളിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവനല്ല ശക്തൻ മറിച്ച് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ശരീരത്തെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നവനാണ് മല്ല യുദ്ധത്തിൽ എതിരാളിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവനേക്കാളും ശക്തനെന്ന് ഷഫീന റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ കേട്ടും പഠിച്ചും പരിചയിച്ചും കടന്നു വന്നവരാണ് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും മുഖ്മിനിക്ക് അത്യാവശ്യം ക്ഷമയാണ് മുഖ്മിനിന് അത്യാവശ്യം ക്ഷമയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്ഷണക്ക് കണക്കറ്റതായ പ്രതിഫലം റബ്ബു സുബാനു വച്ചാല വാഗ്ദാനം നൽകുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വച്ചാല ക്ഷമാശീലർക്കുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുക കണക്കില്ലാത്ത പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു സുബാലോത്താല ക്ഷമാശീലർക്കാക്കി ക്ഷമാശീലർക്കായി കാത്തുവെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പ്രയാസ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നാം ക്ഷമ കൈകൊള്ളാൻ ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ ആ പ്രയാസ ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ പറയേണ്ടതൊക്കെയും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതൊക്കെയും പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല ആദ്യമേ അതിൻ്റെ പ്രയാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിലെ നമ്മൾ ക്ഷമ കൈകൊള്ളേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഒരു ഖബറിൻ്റെ അടിയിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് ആ ഖബറിൻ്റെ ചാര ഇരുന്നു കൊണ്ട് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ പെണ്ണിനോട് പറയുകയാണ് ഇത്തക്കില്ലാഹ വസ്ബിരി ഇത്തക്കില്ല നീ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണേ വസ്ബിരി നീ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണേയെന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നായകൻ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇളയിക്ക അന്നി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാട്ടിന് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങളെന്തിനാണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാറ് നിങ്ങളെന്തിനാണ് എൻ്റെ കാര്യം സൂക്ഷിക്കുക എൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ പോരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാട്ടിന് പോയിക്കോളൂ ഫ ഇന്ന കലം തു സബ് മുസീബത്തിന് വലം തരിഫുഹു എനിക്ക് വന്ന മുസീബത്ത് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് തിരിച്ച ആ പെണ്ണ് ഹബീബായ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് നമുക്കേവർക്കും സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ട് വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയും നീ എന്തിനാ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നത് എൻ്റെ വിഷമം എന്താണ് എന്ന് നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല പെണ്ണിനറിയില്ലായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളായിരുന്നു തൻ്റെ അരിയിലൂടെ കടന്നു പോയതെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോയതിന് ശേഷം ആരോ ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനോട് പറയുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളായിരുന്നു അത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ പെണ്ണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹബീബെ താങ്കളുടെ കൂടെ പരിചാരകരൊന്നുണ്ടായില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താങ്കളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ലംഫ്ക താങ്കളെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ആ പെണ്ണ് ഹബീബിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന അവരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇന്ന മസ്സബുറിൻ്റെ ഊല ആപത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആഘാതം ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ഷമയുടെ പ്രധാനം ക്ഷമയുടെ പ്രധാനം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം റബ്ബു സുബാനോ തരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറ് അള്ളാൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങളും റാജിൻ്റെ ആകാശാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നയിടയിൽ എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു കാൽപാദത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് അതാരുടേതാണെന്ന് അറിയും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മഹരിയായ ഉമ്മു സുലൈം റുമൈസാ ബീബി റഹിമ റലി അള്ളാഹു നെഹയുടേതാണ് ആ കാൽപാദമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ റുമൈസാ ബീവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മു സുലൈം റഹിമ ഉമ്മു സുലൈം റലി അള്ളാഹു നെഹയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് താങ്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായിരുന്നു മഹദി മഹദിയുടെ കഥ നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ക്ഷമയുടെ ക്ഷമ നമു
ഭർത്താവായിരുന്ന അബൂത്തു അൽഹ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അബൂത്തു അൽഹ റലി അള്ളാഹുനഹു പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആവശ്യാർത്ഥം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വേളയിലായിരുന്നു തൻ്റെ പിഞ്ചുമകൻ മരണപ്പെടുന്നത് അബൂത്തു അൽഹ റലി അള്ളാഹുനഹ തിരിച്ചു വരാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഹദിയായ ഉമ്മു സുലൈം ബീവി പറയുന്നത് തൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആൾക്കാരോടൊക്കെയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാരും മകൻ മരിച്ച വിവരം അബൂത്തു അൽഹയോട് പറയരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ നിങ്ങളാരും ആ വാർത്ത മിണ്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുകയാണ് മഹദിയായ ബീവി അങ്ങനെ അബൂത്തു അൽ ഹറലി അള്ളാഹുനഹ കടന്നു വരികയാണ് കടന്നു വന്ന് വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തൻ്റെ പിഞ്ചു മകനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് പോകുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചെറിയ അസുഖമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചത് എൻ്റെ മകനിക്ക് എന്തുണ്ട് അവസ്ഥ അവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിശേഷമെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹതിയായ ഉമ്മു സുലൈം ബീവിയും നൽകിയ മറുപടി എന്നത്തേതിനേക്കാളും ശാന്തനാണ് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂത്തുൽ ഹർദി അള്ളാഹനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ മകനെ കണ്ടുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മു സു ഉമ്മു സുലൈം ബീവി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തിനാണ് വെറുതെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മകനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് അവൻ ശാന്തനാണ് അവൻ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ ആരെ പറ്റിയിട്ടാ പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ട് കഫൻ പുടവയിൽ കിടത്തിയിട്ടുള്ള പിഞ്ചു മകനെ പറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ മരണ വീട്ടിൽ വെച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷണമെല്ലാം വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം യാത്ര ക്ഷീണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരുങ്ങി സുന്ദരിയായി കൊണ്ട് മഹതിയായ ബീവി തൻ്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ഭർത്താവിനോടുകൂടെ ക്ഷയിക്കുകയാണ് ആ ശയനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുസ്ലിം ബീവി മഹ അബൂത്തുൽ ഹർദി അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു വസ്തു വായ്പയായിട്ടൊരു മനുഷ്യനിക്ക് നൽകുകയും ഒരാൾ ഒരു വായ്പാ വസ്തു മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായിട്ട് നൽകുകയും അത് തിരിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബൂത്തുൽ ഹറലി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലുമില്ല ഒരാൾ അയാളുടെ വിശ്വസ്തനായിക്കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ സൂക്ഷിക്ക സൂക്ഷിച്ചേൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് തടയുന്നതിൽ ഞാനൊരു അഭിപ്രായവും പറയുന്നില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന ബൂത്തുൽ ഹറലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹദി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനോ വാല അള്ളാഹു സുബാനോ വാല നമുക്ക് സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായിട്ട് നൽകിയ നമ്മുടെ പിഞ്ചു മകനെ അവൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളണേ എന്ന് ഉമ്മു സുലൈം ബീവി മഹ മഹാനായ അബൂത്തുൽ ഹർ അലി അള്ളാഹുനോട് പറയുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണേ പിഞ്ചു മകൻ തൻ്റെ ചോരയിൽ പിറന്ന മകൻ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇത്രയധികം ക്ഷമ കൈകൊള്ളണമെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം എത്രയാവും ഒരു മകൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാവിന് ക്ഷ മാതാവിന് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയാൻ കഴിയുമോ അവർ നെഞ്ചത്തടിച്ചു കരയാറുണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തരുന്നത് മഹാനായ അബൂത്തുൽ ഹർദി അള്ളാഹു ദേശം പിടിക്കുകയാണ് ഒരു മകൻ മരിച്ച വിവരം ഇത്രയും സമയമായിട്ട് എന്നോടറിയിക്കാതെ ഭാര്യ ഭർത്ത് ബന്ധവും ഒക്കെയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കിതിൽ അതിയായ ദേഷ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സുബഹ നമസ്കാരം പ്രഭാതമായെന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹബീബിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നായകൻ പറഞ്ഞത് ബാറക്കുമാഫിയുമാ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ശയനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനോ ചാല ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നായകൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞ അയച്ച ബീവിക്ക് ആ ാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മേറാജിൻ്റെ രാവിൽ കാണാനിടയായത് എന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കാണാനിടയായത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചത് എങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്കെയും ക്ഷമ എത്രയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മകൾ സൈനബ് ബീബി റലി അള്ളാഹു അൻഹ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് സന്ദേശമയക്കുകയാണ് പിഞ്ചു മകൻ മരണത്തോട് മല്ലിടിക്കുകയാണ് മരണം ഹാദിറായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ താങ്കളൊന്ന് കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്
فل تصبر ول تحت അള്ളാഹു സുബാന വാല നൽകിയതിനെ അവൻ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാ വസ്തുവിൻ്റെയും സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാന വോത്തൻ അവൻ നൽകിയ വസ്തുക്കളൊക്കെയും തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളണേ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളണേ അള്ളാഹു ആ ക്ഷമയിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷ കൂലിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ എന്ന് അബിബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് വീണ്ടും ആ മഹദി ഇവിടെ നിർബന്ധപ്രകാരം പരിശുദ്ധ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങള് മുഹാദ് ബിൻ ജബലിൻ്റെ മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ സായിദ് ബിൻ ഉബാദ മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ റലി ഉബയ്യു ബിൻ കാബു വസയ്യിദ് ബിൻ സാബിച്ച് എന്നവരോട് കൂടെ ആ മഹദിയായ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയവാടെ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി നൽകുകയാണ് ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങൾ തൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ മടിയിലിരുത്തുകയാണ് ആ കുഞ്ഞ് മരണത്തോട് മല്ലിടുക്കുകയാണ് മരണവെപ്രാളത്തിൽ പിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ട പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ കൺതാരകളിൽ കൂടി കണ്ണുനീരൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ണിൽ കൂടി ധാരധാരയായി കണ്ണുനീരൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സാഹദർ അലി അള്ളാഹനു ചോദിച്ചത് യ റസൂൽ അല്ലാ മാഹാദ അല്ലാൻ്റെ ഹബീബെ താങ്കൾ കരയുകയോ താങ്ങളും കരയാറുണ്ടോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഹാദിഹി റഹ്മത്തും അള്ളാഹു താലാഫി കുലൂബി ഇബാദി അവൻ്റെ അടിമയുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു റഹ്മത്താണ് കണ്ണുനീര് എന്നുള്ളത് എന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹദർ അലി അള്ളാഹുനോട് മറുപടി പറയുകയാണ് നബിയെ താങ്കൾ കരയുകയോ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ വരാം ഹൃദയം പിടക്കാം ദുഃഖത്താൽ ഹൃദയം പിടച്ചു പോവാം ഒമാനക്കൂലു ഇല്ലാമായുറുള്ളാറബിന എന്നാലും എന്തൊക്കെയായാലും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നാലും ഹൃദയം പിടച്ചാലും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിയില്ലാത്ത ഒരു വാക്കും നാവിൽ നിന്നും റബ്ബിന് തൃപ്തിയില്ലാത്ത ഒന്നും വരില്ല എന്ന് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രതിസന്ധി പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം എന്നുള്ളത് പരീക്ഷണമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി പ്രയാസങ്ങൾ ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാവുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം വലിയ പ്രതിഫലം തന്നെയാണ് എന്ന് നാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു തല അനുഗ്രഹിക്കുമാർ എന്ന കഥകളൊക്കെയും ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസുകളൊക്കെയും നാം ക്ഷമയുടെ കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ ചികിത്സാവിഷാരത്വം അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയപ്പോയായിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ സയ്യദവറുകളുടെ പ്രിയതമ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്ന തങ്ങളവറുകളോട് ആരും ബിവി മരണപ്പെട്ട വിവരം അറിയിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു നിസ്സംശയം എങ്ങനെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായില്ല ആര് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പറയും എന്തിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ അറിയിക്കേണ്ടതില്ല ചികിത്സയൊക്കെയും നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വരട്ടെ അപ്പോൾ അറിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ആരും ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മിണ്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് തങ്ങളവർകൾ നാട്ടിൽ വന്നു കൊടപ്പനക്കല തറവാടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി അപ്പോഴും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരും ദുഃഖ സൂചകം എല്ലാവരും ദുഃഖത്തോടുകൂടി ആര് പറയും എങ്ങനെ തുടങ്ങും എന്ന ഭയപ്പാടോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് തങ്ങൾ ആ വീട്ടിൻ്റെ പടി കയറി വരുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അൽഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹദിയുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ വിളിക്കുകയാണ് ആ തങ്ങളുടെയൊക്കെയും ക്ഷമ എത്രത്തോളമായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രിയതമ മരിച്ച വിവരം മരണപ്പെട്ട വിവരം ആരും തന്നോട് അറിയിച്ചിട്ടില്ല അവസാനം അത്രത്തോളം നമ്മളൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ എത്രമാത്രം ആ രംഗം വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എത്രമാത്രം കോപത്തോടു കൂടിയിട്ട് സഹപ്രവർത്തകരോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അവരുടെയൊക്കെയും സമചിദ്ധത നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ക്ഷമയാണ് ക്ഷമ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബു സുബാനോ തല ക്ഷമിക്കാനും ക്ഷമിക്കുന്ന ക്ഷമാശീലരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനും തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ 
പരിശുദ്ധ റമലാൻ ക്ഷമ ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് ക്ഷമ കൈകൊള്ളേണ്ട മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റമലാനിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് റബ്ബ് സുബാനോത്തര നാമൊക്കെ വറുക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ക്ഷമ എന്നുള്ളത് വെളിച്ചമാണ് സ്വബുറുന്നിയാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാനും ക്ഷമാശീലരുടെ ഉൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനും റബ്ബ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് വാഹൃദാവാനാൻ അലഹമുല്ലാ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വാത്തു